Next point from topic solutions is colligative properties of non-electrolyte solutions. In previous sessions, you studied solution of two volatile liquids, their vapor pressure, Raoult's law, etc. In this session, we have a solution containing two volatile liquids. Okay. In this session, we are going to learn solutions of non-electrolyte okay, and their colligative properties. Okay. Now consider, what do you do? What do you concept of the concept? And then questions. Okay. Next. Consider, this is a volatile liquid. Volatile liquid means it can evaporate, vaporization, vapor sustenance, vapor pressure. It is a, considered it is as a solvent. Okay. Now another. Here it is a non-volatile solute. Non-volatile means it does not undergo vaporization. Evaporation is a whole as a solute. Means non volatile solid solute okay here now this non volatile solid solute or maybe non electrolyte or electrolyte don't type just thing now non electrolyte means does not undergo ionization or dissociation for example sugar urea glucose fructose etc now, such a compound when dissolved in water does not undergo ionization or dissociation. The molecular form of the sugar sugar -like molecule, the second molecule like this. That is, these are non-electrolyte. And you know the electrolyte that is they undergo dissociation or ionization gives ions, you know they are type strong electrolyte, weak electrolyte. Okay, they are examples. We require this point at the end of the topic. Okay, now we require only this part here. That is here we require non-volatile solid solute and which is non-ionizable. That is non-electrolyte solute is required. Okay. This is solute. Now when small amount of this non-volatile solid solute in a small amount when it is added in this sol solvent that is both these are mixed. Here it is small amount is added gives a dilute solution. Solution is formed. Remember, a solvent the thoughts of solute takla solution there. Okay, and the small amount dilute solution there. Now dilute solution means nearly how much concentration? Nearly about 0.2 molar or less than that concentration. That is dilute solution. Now such a dilute solution shows, exhibit some special properties. And those properties only depends on the number of solute particles present in the solution and not on the nature of particle called as colligative properties. Exam the question as well. Define colligative properties or what are colligative properties? Okay, it is simple. Here, the physical properties of solution Solution, physical properties of solution that depends on the number of solute particle present in the solution. Shall depend on the number of depend And not on their nature. The particle sugar, urea, glucose, whatever depend, only depends on number of particles of solute in the solution called as colligative property. One mark definition may be asked. Now here different colligative properties are 
वेपर प्रेशर लोरिन ओके देन बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन देन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ओके नाउ दीज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विथ वन अनदर बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल दीज आर डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ओके दैट इज दीज आर रिलेटेड विथ वन अनदर कनेक्टेड विथ वन अनदर इफ वन इज डिटरमाइंड यू कैन डिटरमाइन द अदर वन दैट इज इफ वन इज नोन फ्रॉम दैट वी कैन डिटरमाइन अदर ओके ना वन मोर पॉइंट ना तीज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आता हे सगळं आपण क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज म्हणजे काय कुठल्या कुठल्या क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत का स्टडी करायचं यांचं व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस इट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस सी हिअर बाय युझिंग दिस क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज इफ यू डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ दिस क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज देन फ्रॉम दॅट वी कॅन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस सोल्यूट सोल्यूट ला आपण सिम्बॉल टू वापरणार आहे सॉल्वंट ला सिम्बॉल वन वापरणार आहे ओके किंवा काही जण ए आणि बी वापरतात ओके नेक्स्ट ना फ्रॉम दिस बाय नोइंग दिस क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज यू कॅन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट समजा लॅबमध्ये एखादा अननोन कंपाऊंड आहे आपल्याकडे आणि त्याचा मोलर मास मला फाइंड आउट करायचा आहे बाय मेजरिंग द क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज यू कॅन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ दॅट सोल्यूट ओके नाव लेट अस सी वन बाय वन क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इन दिस सेशन वी आर गोईंग टू लर्न वेपर प्रेशर लोअरिंग प्रॉपर्टी ओके फर्स्ट क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग नाव दिस study of qualitative property very simple and very easy and most important is very interesting part okay now consider first qualitative property in that one by one point step wise apan ek 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 point learn karat javya and simultaneously question based on that part okay now first part is vapor pressure first part bagaycha aplyala वेपर प्रेशर ओके ना सी हिअर इट इज अ होलाटाईल लिक्विड ओके दॅट इज इट इज एबल टू युअपरेट ओके देन सपोज कंटेनर इज क्लोज देन द वेपर्स ऑफ दिस लिक्विड एक्झर्ट अ प्रेशर ओके ना द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द वेपर्स at a particular temperature and at a equilibrium that is called as a vapor pressure you studied this part okay mujhe vapor pressure mhanje kay kalla okay next now this is a volatile liquid its vapor pressure is p10 karan ha solvent hai ata solvent hai apan tela symbol वन म्हणत ओके देअर फोर इट इज अ प्युअर लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज पी वन झिरो ओके नेक्स्ट नाव कन्सिडर दिस सॉल्वंट नाव दिस इज अ सोल्यूट सोल्यूट इट इज अ नॉन वोलाटाईल सॉल्यूड इट इज अ सोल्यूट विच इज नॉन आयोनायझेबल नाव व्हेन दिस दॅट इज युअर सिम्बॉल यूज फॉर दिस टू वापरू आपण सोल्यूट ला आपण टू वापरायचं ओके ना वेन दिस स्मॉल अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इज ऍडेड इन दिस सॉल्वंट काय होणार आहे सोल्युशन इज फॉर्म ओके हे सॉल्वंट आणि सोल्यूट सोल्युशन इज फॉर्म ना इन दिस सोल्युशन सॉल्वंट अँड सोल्यूट बोथ मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट नाव हिअर टोटल प्रेशर अबाउ द सोल्युशन आपण बघितलेलं आहे प्रिव्हियस सेशन मध्ये पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू ओके बट हिअर व्हॉट एपन्स पी टू दॅट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू दिस 
सोल्यूट बट सोल्यूट कस है नॉन वोलाटाइल है वेपोराइज होना नहीं है देर फोर इट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी टू जीरो हे वेपर्स हो ऑपरेशन हो वेपर्स इतना नहीं प्रेसर नहीं दिस इज जीरो फोर हियर पी इज इक्वल टू पी वन मीन्स द वेपर प्रेसर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेसर ऑफ सॉलवंट अबाउट द सोल्यूशन सोल्यूशन वरती वेपर प्रेसर ऑफ सॉलवंट कि तो पी वन ना क्वेश्चन इज आस्कर क्यू रीजन ओके वाय द वेपर प्रेसर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेसर ऑफ सॉलवंट अबाउट द सोल्यूशन एन्सर का सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट देर फोर इट इज नॉट एबल टू यू ऑपरेट नो वेपराइजेशन देर फोर सोल्यूट मॉलिक्यूल डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रेसर ओके डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेसर ऑफ द सोल्यूशन देर फोर दिस इज इक्वल टू जीरो देर फोर दिस इज इक्वल टू दिस ओके दिस इज वन गिव रीजन एंड क्वेश्चन एंड वन पॉइंट इज पी इज इक्वल टू पी वन ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ ऑब्जर्व दिस वन दिस इज अ प्युअर होलाटाइल लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर पी वन जीरो एंड नाउ हियर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट द प्रेशर इज पी वन ओके एक्चुअली वेन दिस सोल्यूट इज एडेड इन दिस सॉल्वंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन इज लोअर इट इज डिक्रीज दैट इज Here, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is less than the vapor pressure of that pure solvent. Okay, means here P one zero is greater than this is greater than this one. That is, this is less. Here, vapor pressure of solution containing non-volatile solute is decreased. It is lower. It is less. Then vapor pressure of pure solvent. Okay. Now again here, what is the reason? Question may be asked for two marks. Give reason why the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is less than vapor pressure of pure solvent. Two marks. It's a four points per jet book. One by one point consider kariya. Now first point. See here. Vapor pressure depends on ease of your operation, rate of your operation. Okay, that is the first point. Okay, vapor pressure depends on the ease of your operation or rate of your operation. Next, now second point. Here, what happens in this case? Here, when solute is added in this solvent, this non-volatile solute, then Some of the solvent molecules, see here, are replaced by solute molecules, and these solute molecule do not contribute to the vapor pressure because these are not able to vaporize. It's a non-volatile solute. That is a second point. Okay. Now third point, very important. See here, here observe these two. This is a pure solvent. Pure liquid, volatile liquid, and this is a solution. Now, at the surface, here all these are solvent molecules, but here some of the molecules are solute. And they evaporate on an air. Then the vaporization on an air. And here these are solvent molecules. All are able to vaporize. That means what? Here, in case of solution containing non-volatile solute, here the number of solvent molecules available for vaporization per unit surface area of the solution is less than the 
नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल एट द सरफेस ऑफ दिस प्यूर लिक्विड सॉल्वेंट ओके दैट इज द थर्ड पॉइंट ओके एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देयरफॉर व्हाट हैपेंस हे सगळे एबल आहेत यु ऑपरेशन व्हायला पण हे तेवढेच यु ऑपरेट होऊ शकतं देयरफॉर हियर व्हाट हैपेंस रेट ऑफ यु ऑपरेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज स्लोअर देन दिस इट इज डिक्रीज हियर ओके देयरफॉर here the vapor pressure of solution okay containing non volatile solute is less than the vapor pressure of pure solvent okay each point carry half mark okay that is a, another question hr equation dala hr equation dala okay now that is here p10 p1 is less lower than वॉटर मध्ये आता वॉटरचं काहीतरी वेपर प्रेशर आहे बरोबर त्यात मी सोल्युट टाकला नॉन होलाटाईल नॉन आयनायझेबल कन्सिडर करायचे आता ओके टाकला की त्याचा वेपर प्रेशर कमी होतो वॉटरचा वेपर प्रेशर कमी होतोय ओके okay. आता किती कमी होणार आहे ओके व्हॉट इज अ व्हेपर प्रेशर लोअरिंग व्हेपर प्रेशर लोअरिंग व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट इज पी वन झिरो आणि सोल्युशनचा किती आहे आता पी वन ओके नाव दिस मायनस दिस दॅट इज दिस इज अ वेपर प्रेशर लोअरिंग ओके वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट मायनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग नॉन होलाटाईल सोल्युट ओके डेल्टा पी म्हणू आपण दिस इज अ वेपर प्रेशर लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग दॅट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन झिरो मायनस पी ओके हा एक पॉइंट झाला वेपर प्रेशर हा वेपर प्रेशर लोअरिंग ना आता हा लोअर झाला एवढा कॅन वी डिटरमाईन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्युशन कंटेनिंग नॉन व्हॉलाटाईल सोल्युट एस पी वन पॉइंट आउट करू शकतो का येस बाय युझिंग राऊल्स ला स्टडीड दिस पार्ट ओके सी हिअर हिअर कंपोनंट वन म्हणजे हा व्हॉलाटाईल लिक्विड आहे त्याचा मोल फ्रॅक्शन एक्स वन आणि सोल्युट ह्याचा मोल फ्रॅक्शन एक्स टू आहे ओके अँड अकॉर्डिंग टू राऊल्स लॉ दिस प्रेशर आता इथे राऊल्स लॉ फक्त ह्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट अबाउट द सोल्युशन दॅट इज पी वन साठी फक्त फाइंड आउट करता येईल कारण इथे पी टू झिरोच आहे त्यामुळे राऊल्स लॉ ओनली फॉर दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट अबाउट द सोल्युशन okay that is here this is equal to this into this apan study kelela hai see here this p1 is equal to p10 into x1 this into this with the raoult's law kya aana re baka here statement what is this vapor pressure of solvent above the solution p1 itla hai about the solution is equal to vapor pressure of solvent pure solvent multiplied by its small fraction in the solution okay now atta hi value constant aste pure solvent sa vapor pressure to pure solvent at a particular temperature it is fixed therefore it is constant mag ha versus ha graph kadla tar kai linearly स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिनल आपण तो ग्राफ बघूया आता आधी सी हिअर द ग्राफ हिअर पी वन व्हर्सेस एक्स वन पी वन व्हर्सेस एक्स वन पी वन काय आहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट अबाव द सोल्युशन याच वेपर प्रेशर अबाव द सोल्युशन हिअर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट अबाव द सोल्युशन अँड एक्स वन इज मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट इन द सोल्युशन ओके ना हिअर ऍट दिस पॉइंट एक्स वन इज इक्वल टू झिरो आणि मग एक्स वन असा इन्क्रीज होत जाईल 
అని ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ నా హియర్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ ఈస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ బా హా వన్ అసేల్ మంచి హా జీరో ఆయ మంచి ఇతర జే ప్రెషర్ అస్తారు కిమా ఇత ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అస్ అస్తు నా ఇతే చమది దర్ ఫర్ ప్రెషర్ ఇస్ పి వన్ జీరో మంచి ఎట్ దిస్ పాయింట్ అపన్ కన్సిడర్ కరూ యా తా ఇత ఆయ సమజా హా పి వన్ జీరో ఎవడ ఆయ దిస్ మచ్ వేపర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఓకే అని ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అసేల్ తర్ దిస్ ఈజ్ జీరో దెన్ పి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మంచి ఇత అసేల్ తో పాయింట్ ఓకే దట్ ఈస్ యాజ్ ఎక్స్ వన్ దిస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ సాల్వెంట్ ఇంక్రీజ్ హా జసా ఇంక్రీజ్ హోయ్ తసా హా ఇంక్రీజ్ హోనర్ ఏ దట్ ఈస్ దిస్ ఇంక్రీజెస్ దిస్ మ్యానర్ ఓకే అసే आपल्याला वेगवेगळ्या पॉइंटला आपल्याला पी वन आणि ऍट दिस एक्स वन व्हॉट इज द पी वन ऍट दिस कॉम्पोजिशन व्हॉट इज द पी वन आपल्याला फाइंड आउट करता है ओके आता आपण काय करूया आपल्याला लोअरिंग ऑफ वेबर प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे किती लोअर होतोय येस हिअर पी वन इज इक्वल टू पी वन झिरो नाव एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन देअर फोर x1 is equal to 1 minus x2 that is here 1 minus x2 bracket solve karu do ya p10 minus p10 x2 that is here p1 is equal to ta kay karte baka ha ya side lakhi hua ani ha ya side lakhi hua that is p10 x2 is equal to p10 minus p1 okay जस्ट हे इकडे आणि हे इकडे करूया दॅट इज पी वन झिरो मायनस पी वन इज इक्वल टू पी वन झिरो एक्स टू तुम्ही ह्या स्टेप वरून डायरेक्ट ही स्टेप लिहू शकता ओके ना वॉट इज दिस पी वन झिरो मायनस पी वन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओके दॅट इज दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी वन झिरो एक्स टू आता लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बघा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हा कॉन्स्टंट असतो ओके लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट म्हणजे ह्या सॉल्वंटच वेपर प्रेशर लोअर होणार आहे सोल्यूट ऍड केल्यावर किती लोअर होणार आहे डिपेंड्स ऑन मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट म्हणजे सोल्यूट तुम्ही थोडा ऍड केला थोड प्रेशर लोअर होणार अजून थोडा सोल्यूट ऍड केला आणि प्रेशर लोअर होणार आहे दॅट इज हिअर तर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट दॅट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची डेफिनेशन काय अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नाव दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ओके दे आर फोर इट इज अ क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी दॅट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग इट इज अ क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ही काय आता क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ओके ना नेक्स्ट पॉइंट ना हिअर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस दिस मच फॉर हाऊ मच एवढा लोअर कशासाठी झालाय फॉर दिस मच दॅट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बरोबर आहे आता दिस इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एवढा लोअर झालाय फॉर हाऊ मच फॉर पी वन झिरो एवढ्यासाठी एवढा लोअर झालाय दॅट इज रिलेटेड टू दिस दिस मच लोअरिंग टेक्स प्लेस दॅट इज दिस इज अ रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओके आता इथे बघा पी वन झिरो मायनस पी वन हे टर्म इकडे घेऊया दॅट इज इयर पी वन झिरो मायनस पी वन डिवायडेड बाय पी वन झिरो इज इक्वल टू एक्स टू दॅट इज दिस इज अ रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ युअर प्रेशर ओके ना रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ युअर प्रेशर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रॅक्शन ऑफ द सोल्यूट that is number of particles of solute okay 
नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अगेन दिस इज अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज इक्वल टू एक्स टू ना सपोज व्हाट इज रिलेटिव लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इट इज अ रेशो ऑफ लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओके एंड दिस रिलेटिव लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स टू मग आपण असं म्हणू शकतो हा डेल्टा पी आहे डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी वन झिरो दॅट इज दिस मच लोरिंग सॉरी पी वन झिरो फॉर दिस दिस इज इज इक्वल टू एक्स टू नाव रिमेंबर दिस फॉर्म्युला वी नो दिस फॉर्म्युला ऍक्च्युली आपण आधीच्या सेशनमध्ये हा बघितलेला फॉर्म्युला ओके रिमेंबर दिस वन ते रिमेंबर दिस वन ओके अँड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दॅट म्हणजे हा आला ते आता येईलच ओके रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा याच्यावरती न्युमरिकल्स आहेत ओके ना द नेक्स्ट पॉइंट इज सी हिअर हिअर एक्स टू दॅट इज मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट ओके मग मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट दॅट त्याचा फॉर्म्युला माहितीये अँड बाय युझिंग दॅट सब्स्टिट्यूट करूया तो फॉर्म्युला अँड देन यू कॅन डिटेर माय द मोलर मास ऑफ दिस सोल्यूट त्याचं रिलेशन बघूया आता ओके वन मोर पॉइंट हिअर फ्रॉम दिस क्राफ यू कॅन डिटेर माय द लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर ओके हिअर सी दिस ऍट दिस पॉइंट तर एक्स वन इज इक्वल टू वन दॅट इज पेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट ओके दिस मच देन सपोज ऍट एनी कॉम्पोजिशन सपोज ऍट दिस पॉइंट एक्स वन दिस मच देन द प्रेशर इज दिस मच देन दिस डिफरन्स इज डेल्टा पी ओके लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर पी वन झिरो मायनस दिस ओके दॅट इज इन दिस पॉइंट दॅट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग यू स्टडी वॉट इज वेपर प्रेशर देन टू क्वेश्चन्स दे आर अँसर देन वेपर प्रेशर लोअरिंग देन रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर नाव वन मोर पॉइंट लेट अस सी दॅट पॉइंट ना वी कॅन डिटर माइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ओके नाव हिअर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आत्ताच आपण डिराईव्ह केलंय दिस रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट ओके ना सी हिअर यु नो द मोल फ्रॅक्शन नाव मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ मोल डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल हिअर एन वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट एन एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओके नाव सब्स्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू हिअर एन टू डिवायडेड बाय एन वन प्लस एन टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स बट यु नो दॅट यू डिराईव्ह दिस फॉर्म्युला बाय युझिंग अ राऊट लॉ इक्वेशन ओके अँड राऊट लॉ इज ओनली एप्लिकेबल टू डायल्यूट सोल्युशन डायल्यूट सोल्युशन मीन्स लेस अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इज ॲडेड अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सोल्यूट आर व्हेरी लेस ॲज कम्पेअर्ड टू दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट ओके दे आर फोर एन वन प्लस एन टू इज नियरली इक्वल टू एन वन कारण हा खूप छोटा आहे त्यामुळं याची सम काही नियरली इक्वल टू एन वन दे आर फोर दिस इक्वेशन बिकम्स एन टू दिस इज इक्वल टू एन ओके दॅट इज हिअर डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी वन झिरो डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी वन झिरो रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर नाव यू नो दॅट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युट अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अँड एन वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन एम वन ओके हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला वरचा वर तोंड करू नये खालचा खाली तोंड करू नये ओके नेक्स्ट 
Now substitute these values of N2 and N1. N2 is equal to W2 upon M2. And N1 is W1 upon M1. That is here M1 upon W1. Okay. Here delta P divided by this P10. Now delta P is P10 minus P1 divided by this. Okay. Now remember this formula. Okay. Now this is a relative lowering of vapor pressure. Okay. This is a lowering of vapor pressure. Now P10 vapor pressure of pure solvent. This P1 is a vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Okay. Next is W2 is a mass of solute. M2 molar mass of solute. M1 molar mass of solvent. And W1 is a mass of solvent. The exam madhe hachavarthi numerical sir. Hye numerical apan next sessions madhe bakuya. Okay. Now. For the theory exam. Theory exam la. Nala kai lakna re. Derive the relationship between molar mass of solute and relative lowering of vapor pressure. Question may be asked for two more. Most important question. Derivation. Write all the states which are given in the textbook. Okay. Next. Now. Numerical next session मदे बगुया for competitive exam formula rearrange करून में चार तेल MCQ ला और तचे बरचे बरेस numerical आज तेल okay now one more point very interesting here in the laboratory you can determine the molar mass of given solute unknown solute है समझा तचे molar mass अपन lab मदे find out करू शकता है see here है numerical ला Useful hai, information manan sangke. Suppose, take a unknown mass of solvent, that is W1. So, solvent se name mahi tiye, tamo te sa molar mass find out karta hai. S, that is, known mass of solvent with its molar mass is known. Water kya? Molar mass hai te ni. Okay. Now, find out the vapor pressure of that solvent, that is P10. ओके म्हणजे एक्सपेरिमेंटली आपण हा फाइंड आउट केला दिस इज नोन ओके नाउ नाउ ऍड अ नोन मास ऑफ सोल्यूट w2 नोन मास ऍड करा त्याचा मोलर मास आपल्याला माहिती नाही वी वांट टू डिटरमाइन तो अननोन सोल्यूट आहे ओके नाउ हा ऍड केल्यानंतर प्रेशर येईल that is a P1. Find out the pressure of that solution containing non-volatile solute. That is this one. Now this one is not. W2 is not. You can determine this M2. That is molar mass of solute. Now let us see numericals based on this part in the next session. Okay. Theory exam of the derivation litana sabaya strip liya thoda explanation liya wala Okay. स्टेट्स ला मार्स दस्तक, ओके? Okay?